一场国际比赛硬生生的被这两个小姑娘弄成了队内训练赛。外国选手现在看到全红婵和陈芋汐，估计都头疼，对比赛一点期待都没有，每次就只能静静的看这俩神仙打架，没有一点游戏体验。好不容易熬过了福冈世锦赛，这次的德国跳水世界杯中，这俩小姑娘又来搞事情了。这一次他们将用怎样的表现来征服世人呢？ 2023年8月6日，坐标德国柏林欧罗巴体育公园，这场令全世界瞩目的女子十米台决赛将再次举行。刚刚在福冈世锦赛拿到单双人金牌的全红婵和陈芋汐，这一次又马不停蹄地赶到了这里，参加这场跳水世界杯的超级决赛。这场比赛的含金量不言而喻，能进入决赛的都是这个项目中绝对的强者。可以看到，很多外国选手都是老熟人，他们在全红婵和陈芋汐不断的打击之下，这些年也是进步了不少。某种意义上，全红婵、陈芋汐每一次不仅仅在比赛，其实也是在给外国选手免费的示范教学。那么接下来我们闲话不多说，一起来看全老师和陈老师开课了。首先登场的是加拿大选手，他的第一跳选择1 0 7 B 难度系数3点加拿大选手的入水控制还欠点火候，这一跳得到了 66.00 分。随后是德国选手的第一跳，选择5 2 5 3 B 难度系数 3.2。德国选手的这一跳也得到了 64.00 分。英国选手的第一跳选择6 2 4 3 D 难度系数 3.2。斯潘多里尼不愧是全红婵的好朋友，这些年真的进步了不少。这一跳成功拿到了 72.00 分。接下来就是中国选手全红婵的第一跳，选择1 0 7 B 难度系数 3.0。简直太惊艳了！从慢动作可以看出，全红婵的1 0 7 B 比加拿大选手细腻太多了，每个动作的衔接都行云流水，最后得到了 78.00 分。中国选手陈芋汐的第一跳，同样是1 0 7 B 难度系数 3.0。陈芋汐同样用完美一跳回应了队友全红婵，最后得到了 84.00 分。从第一轮就开启了神仙打架的篇章，陈芋汐以六分之差暂排第一。进入第二轮，加拿大选手的第二跳。选择3 0 5 C 难度系数 2.8 最后得到了 63.00 分。德国选手的第二条，选择1 0 7 B 难度系数 3.0 外国选手在一些细节方面的处理显然是不够的。德国选手的这一跳也只拿到了 54.00 分。英国选手的第二条，选择4 0 7 C 难度系数 3.2。不错不错，也只有斯潘多里尼能看到全红婵和陈芋汐的尾灯了。他的第二跳发挥出色，最后得到了 76.80 分。看来是从全老师身上学到了不少。中国选手全红婵的第二跳，选择4 0 7 C 难度系数 3.2。我的妈呀！全红婵的4 0 7 C 仿佛就像一根针掉入了水中，这入水的处理能力也太强了。我在水下放个屁的水花都比他大，这一跳也毫无疑问得到了 91.20 分。我们看陈芋汐的第二跳。同样是4 0 7 C 难度系数 3.2 虽然没有全红婵那么恐怖，但是这一跳也稳稳的拿到了 76.80 分。这一轮全红婵凭借出色的发挥反超了陈芋汐，两个人打得有来有回，真是一场精彩的巅峰对决呀！让我们来看第三轮，加拿大选手的第三跳，选择4 0 7 C 难度系数 3.2 加拿大选手倒是一直很稳定，最后得到了 72.00 分。德国选手的第三跳，选择2 0 5 B 难度系数 2.9 这一跳德国选手本想降低难度提高质量，可惜最后动作质量也没有多高，只得到了 52.20 分。英国选手的第三跳，选择1 0 7 B 难度系数 3.0 最后得到了 67.50 分。中国选手全红婵的第三跳，选择6 2 4 3 D 难度系数 3.2。全红婵一个臂力动作，轻轻松松再取 83.20 分。中国选手陈芋汐的第三跳，选择6 2 6 C 难度系数 3.3 同样也得到了 79.20 分。这一轮两位中国选手均提高了动作难度，提前拉开了和众人的分差。下面来到关键的第四跳，外国选手到底能否顶住两位王者的压迫呢？加拿大选手的第四跳，选择2 0 7 C 难度系数 3.3。加拿大选手的这一跳身体打开的有些晚了，最后只得到了 49.50 分。德国选手的第四跳，选择4 0 7 C 难度系数 3.2 当难度升级后，外国选手接二连三出现了失误，德国选手的这一跳也只拿到了 51.20 分。英国选手的第四跳，选择3 0 5 C 难度系数 2.8。
，最后得到了 60.20 分。中国选手全红婵的第四题，选择2 0 7 C 难度系数303。真的太可惜了，全红婵的2 0 7 C 再次出现了失误，最后只得到了 69.30 分。此时陈芋汐的机会来了，她的第四跳同样是2 0 7 C 难度系数 3.3。不得不说，虽然全红婵有时的单跳动作确实非常惊艳，但相比来说，陈芋汐更加稳定一点。凭借这一跳的 89.10 分，陈芋汐再次完成了反超，以 329.10 的总分排名第一，而全红婵仅仅落后七分，排名第二。此时还剩最后一跳。这一次全红婵和陈芋汐谁才能笑到最后呢？我们进入最终的对决，加拿大选手的最后一跳，选择5 2 5 3 B 难度系数 3.2 哎呦，不错哦！加拿大选手突然灵光乍现，这一跳得到了 73.60 分，必须给个鸡腿鼓励一下。德国选手的最后一跳，选择6 2 4 3 B 难度系数 3.2 最后得到了 67.20 分。英国选手的最后一跳。选择5 2 5 3 B 难度系数 3.2 关键时刻，斯潘多里尼出现了重大失误，只得到了 54.40 分。小姑娘也是非常自责，没有关系，你已经非常棒了。毕竟站在你对面的是这个星球上最厉害的两位选手，接下来就是令人心潮澎湃的冠军之争。首先，我们来看全红婵的最后一跳，选择5 2 5 3 B 难度系数 3.2。简直无懈可击！在得到了 86.40 分后，全红婵成功将压力抛给了陈芋汐。陈芋汐的最后一跳同样是5 2 5 3 B， 让我们屏住呼吸，千万不要眨眼。太精彩了，太精彩了！最后时刻，两位中国选手满足了所有人的期待，纷纷上演属于王者之间的极致表演。陈芋汐凭借 91.20 分的最后一跳，力压队友全红婵夺得冠军。感谢他们给我们带来如此精彩的比赛。为你们鼓掌点赞。好了，本期视频就到这里，我们下期再见。恭喜中国队获得世锦赛女子双人三米跳板的十三连冠。众所周知，中国跳水队在十米跳台这个项目中，全红婵和陈芋汐这一对组合绝对是打遍天下无敌手。但你也许有所不知，其实我们还有一对组合在三米板这个项目上也是难逢对手。他们分则各自为王，合则天下无敌。在比赛中，直接从第一轮一路碾压到最后一轮。俩人用无解的表现让外国跳水队感受到了绝望，教科书式的动作让台下的外国选手纷纷变成了小迷妹。2023年7月17日，坐标日本福冈体育馆，本届世锦赛女子三米板的决赛将在此打响，全世界的目光都汇集于此。仅仅因为已经12连冠的中国队，此次又派出了陈依文和昌雅妮这一对王牌组合。即便这一次国外跳水队倾巢而出，派出了强大的阵容，似乎对金牌存在非分之想，但很可惜，接下来两位中国选手就要告诉他们。为什么我们可以称之为跳水梦之队？闲话不多说，我们一起来看中国选手秀操作。首先登场的是来自意大利的选手，这一跳得到了 47.40 分。随后是英国选手的第一跳，两位英国选手的实力还是不错的，这一跳拿到了 49.80 分。我们看美国选手的第一跳，最后得到了 49.20 分。接下来就是中国选手的第一跳，不错，可以看出陈艺文和昌雅妮的状态十分不错。第一跳便得到了 52.80 分，迅速的抢占了第一的位置。大家请记住这个时间点，因为这是外国选手唯一一次可以接近中国队分数的机会。进入了第二轮，意大利选手的第二跳，最后得到了 45.60 分。英国选手的第二跳。最后得到了 47.40 分，美国选手的第二跳。最后得到了 45.00 分，中国选手的第二跳。稳定发挥，再次得到了 51.60 分。其实前两轮的规定动作下，两位中国选手并没有使出全力，而接下来进入到自选动作环节。当比赛难度升级后，陈艺文和昌雅妮恐怖的统治力才真正展现。意大利选手的第三跳，选择5 1 5 2 B 难度系数 3.0 这一跳右边的选手水花根本没压住，最后只得到了 63.00 分。英国选手的第三跳，同样选择5 1 5 2 B 难度系数 3.0 这一轮更做，同样的动作，英国选手显然做得更好，最后得到了 68.40 分。美国选手的第三跳，选择4 0 5 B 难度系数 3.0。
，最后得到了 68.40 分。下面就是中国选手的第三跳，选择4 0 5 B 难度系数 3.0。哇，漂亮！果不其然，进入了自选动作环节，两位中国选手如同打开了封印，完美的一跳瞬间拿到了 75.60 分。这一轮中国队将分差拉开到了两位数。然而，中国选手的表演这才刚刚开始。我们来看意大利选手的第四跳，最后得到了 67.89 分。英国选手的第四跳。不得不说，如果没有中国队，英国这一队选手是有实力夺冠的。他们的这一跳拿到了 70.68 分。我们来看美国选手的第四跳，最后得到了 67.89 分。接下来就是我们中国选手的第四跳。陈艺文和昌雅妮的这一跳引起了全场的欢呼，就这空中动作和入水效果，全世界还真找不到几个对手。凭借 81.84 的高分，俩人再次拉大分差。此时还剩最后一跳，金牌的所属显然是没什么悬念，大家只是好奇中国的这对王牌组合还会带来怎样的惊喜，以及哪一个国家队可以有幸在中国梦之队的手下斩获一枚宝贵的银牌呢？大家拭目以待。意大利选手的最后一跳，选择2 0 5 B 难度系数三点。高压之下，意大利选手出现了严重失误，俩人完全是自己跳自己跳，最后毫无疑问只拿到了 62.10 分。英国选手的最后一跳，选择4 0 5 B 难度系数三点，可见要夺得金牌，不仅要有顶尖的技术，还得要有一颗强大的心脏。同样出现失误的英国队，最后一跳只拿到了 60.30 分。不过，即便如此，英国队已经很知足了。看英国教练组开心的像个孩子一样。我们来看美国选手的最后一跳，选择5 1 5 2 B 难度系数三点。靠近屏幕的美国选手直接化身超级马里奥，差一点就蹦到了观众席，最后仅得到了 54.90 分。接下来就是本场比赛最让人期待的一刻，我们来看中国选手的最后一刻，选择5 1 5 2 B 难度系数 3.0 大家屏住呼吸，千万不要眨眼。中国队获得世锦赛女子双人三米跳板的十三连冠。当陈艺文和昌雅妮梦幻般的完成最后一跳后，全场响起了山呼海啸般的掌声，台下的对手更是直接被中国选手强大的实力所折服，化身成了小迷妹。而陈艺文和昌雅妮凭借 80.10 分的最后一跳，为中国跳水梦之队再添一枚宝贵的金牌，完成了世锦赛三米板的十三连胜。中国队如此恐怖的统治力令全世界为之撼动。最后，让我们为陈艺文和昌雅妮鼓掌点赞，你们是最棒的。好了，本期视频就到这里。我们下期再见。